कॉमन सेंटेंसेस सर्वसामान्य वाक्य अच्छा आप कैसे हैं मैं ठीक हूं धन्यवाद आपका स्वागत है क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए कृपया कोई बात नहीं अपना ख्याल रखिए जन्मदिन की शुभकामना नए वर्ष की शुभकामना क्या मैं अंदर आ सकती हूं स्वागत है जरूर वर्ड्स शब्द संग्रह पुरुष प्राचार्य शिक्षक विद्यार्थी सचिव वैद परिचारिका औषध दवा वेदना नाशक गोलियां बच्चा प्रौढ़ विद्यालय महाविद्यालय विद्यापीठ दूतावास साहित्य संगीत काम व्यवसाय लोक संख्या अपघात झगड़ा वचन स्पर्धा अभ्यास प्रशिक्षण चर्चा परीक्षा पूछताछ उत्तर समस्या प्रश्न आरक्षण योजना कार्यक्रम सागर पर्वत नदी सरोवर द्वीप आकाश रेगिस्तान गरम पानी बर्फ कुर्सी कचरा कचरा पेटी साबुन कंघी झाड़ू बोतल थाली कप चम्मच रसोई घर खोली दरवाजा खिड़की शयन गृह शौचालय स्नान गृह परवाना सामान यात्रा हवाई अड्डा बस थंबा बैंक चोर कारखाना कचहरी राजधानी गांव इमारत बगीचा मंदिर संग्रहालय प्राणीघर मत्स्यालय दुकान नाश्ता शौक लिफाफा नोटबुक नक्शा पत्रिका चित्र अंगूठी घड़ी एनक छतरी जेवर गहने स्वाक्षरी भेट वस्तु 
आयु ऊंचाई वर्षा हवा भूकंप तूफान स्टार्टिंग अ कन्वर्जेशन विथ अ स्ट्रेंजर किसी अजनबी के साथ बातचीत की शुरुआत क्षमा कीजिए आपको कष्ट देने के लिए क्षमा कीजिए परंतु मुझे आशा है आपको कष्ट नहीं होंगे पर क्या आप कितना सुहाना मौसम है है ना नमस्कार ग्रीटिंग्स अभिवादन नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई सुप्रभात शुभ संध्या शुभ रात्रि अरे कुछ नया हालचाल सुनाइए मेकिंग रिक्वेस्ट्स निवेदन करना कृपया क्या आप क्या मैं अगर बुरा न मानो तो मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मैं बहुत आभारी रहूंगी अगर आप क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे सजेशंस सुझाव क्या मैं कुछ सुझाव दे सकती हूं कि शायद मेरा सुझाव आपको अच्छा लगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो चलो हम ऐसा करते हैं कि पर्सुएडिंग मनाना समझाना कृपया मुझे अनुमति दें कि क्या आप मुझे ये अनुमति नहीं देंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कृपया सिर्फ इस बार करने दें परंतु सबसे अच्छा यही होगा कि आप आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन जानकारी लेना पूछना कृपया क्या आप मुझे बताएंगे क्या आप जानते हैं कि क्या आपको पता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे क्या कोई मुझे बता सकता है कि कंप्लेनिंग शिकायत ये बात उठाने के लिए मुझे क्षमा करें पर कहने के लिए क्षमा चाहती हूं पर कहने के लिए क्षमा चाहता हूं पर यहां मुझे थोड़ी सी कठिनाई है यहां मेरी शिकायत है कि मुझे खेद है पर मुझे शिकायत करनी ही होगी कॉम्प्लीमेंट्स प्रशंसा टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रशंसा करना वाह कितना सुंदर ये तो बहुत ही सुंदर है तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा अभिनंदन बधाई हो एक्सप्रेसिंग सिंपथी सहानुभूति दर्शाना क्षमा कीजिए सुनकर बहुत दुख हुआ ये तो बहुत बुरा हुआ ये तो बड़ा ही दर्दनाक है आपको तो बहुत दुख हुआ होगा वार्निंग समवन चेतावनी देना खबरदार अपने काम से मतलब रखिए खबरदार ध्यान से तुम गलती कर रही हो तुम गलती कर रहे हो मेकिंग चॉइसेस 
asking one's preference or reply aap kya pasand karoge aapki pasand kya hai meri pasand se possibility sambhavana kya iski kuch sambhavana hai mujhe lagta hai shayad shayad seeking information jankari kya aap bata sakte hain ki mujhe ye janna tha ki kya koi mujhe bata sakta hai ki kya aapko kuch pata hai ki ending a conversation sambhashan samapti mujhe khed hai ki mujhe ab jana hoga आशा है कि मेरे जाने से आपको आपत्ति नहीं होगी मुझे अब सचमुच चलना ही चाहिए क्षमा करें पर तीन बजे मेरी मीटिंग है क्षमा करें पर मेरे यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं जेंडर मेल फीमेल इन हिंदी ऑल द नेम्स आर आई द मैस्कुलाइन और फेमिनाइन The male gender is called pulling, and the female gender is called strilling. Let us see how the sentence changes with the gender. लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है. लड़की पेड़ पर चढ़ रही है. We cannot say लड़का पेड़ पर चढ़ रही है because लड़का is male. Similarly. We cannot say लड़की पेड़ पर चढ़ रहा है because लड़की is female. Let us see some words: male pulling, female strilling. दादा दादी पड़ोसी पड़ोसिन माली मालिन धोबी धोबिन छात्र छात्रा सम वर्ड्स आर ऑलवेज मैस्कुलाइन सच वर्ड्स डू नॉट हैव अ फेमिनाइन फॉर्म जनरली वर्ड मादा दैट इज फीमेल इज एडेड बिफोर द वर्ड टू डिनोट इट्स फीमेल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल मादा उल्लू मादा मच्छर मादा तोता मादा खरगोश मादा बिच्छू सम वर्ड्स आर ऑलवेज फेमिनाइन सच वर्ड्स डू नॉट हैव अ मैस्कुलाइन फॉर्म जनरली वर्ड नर दैट इज मेल इज एडेड बिफोर द वर्ड टू डिनोट इट्स मेल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल नर छिपकली नर तितली नर मछली नर गिलहरी नर कोयल naming words nouns sagya there are many objects around us we identify the objects by its name for example football rope dustbin bat are the names of objects nehru park is the name of place ashish kamini sumedha are the names of children All these names are called sagya in Hindi. Something else also comes under sagya too, and that is the qualities or emotions. Park ki safai, sundarta, bachon ki khushi, ye sare man ke bhav aur gun hain. All these are emotions. At last, I will say, the names of people, animal, bird. object place emotion or quality is called sagya in hindi kisi prani jagah vastu ke naam ya man ke bhav ko sagya kehte hain one many ek anek nehru park mein k 
कई झूले हैं बच्चे झूला झूलते हैं एक झूला टूट गया और एक बच्चा गिर गया यू मस्ट हैव ऑब्जर्व समाइम वी से झूला एंड समाइम झूले सिमिलरली वी सेड बच्चा एंड बच्चे वाई इट इज सो वेरी सिंपल द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज बट इट्स नंबर इज चेंज देर इज वन झूला और वन बच्चा एंड मैनी झूले और मैनी बच्चे लेट्स मेक इट क्लियर विथ मोर ऑब्जेक्ट्स एक गेंद अनेक गेंदे एक गुड़िया अनेक गुड़िया एक छाता अनेक छाते इन हिंदी द फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नंबर इज कॉल्ड वचन इफ देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज एक वचन दैट इज सिंगुलर एंड इफ देर आर मैनी देन वी कॉल इट एज प्लोरल दैट इज बहुवचन एक वचन अनेक वचन किताब किताबें रोटी रोटियां मिठाई मिठाइयां चूहा चूहे केला केले इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन नाम की जगह सर्वनाम मयांक के घर कक्षा के बहुत सारे मित्र आए मयांक ने अपना कमरा खूब सजाया हुआ था मयांक के मित्र मयांक के लिए तरह तरह के उपहार लाए मित्रों ने मयांक को बधाई दी और मित्र खूब खेले मित्रों ने गाने भी गाए मयांक बहुत खुश था इन दी अब पैराग्राफ मित्र मयांक are repeated many times due to which we get the feel of a broken language when the flow of the language is broken the beauty of the language is lost we will correct this paragraph as follows mayank ke ghar kaksha ke bahut sare mitra aaye usne apna kamra khoob sajaya hua tha ve uske liye tarah tarah ke upahar laaye उन्होंने उसे बधाई दी और वे सब खूब खेले उन्होंने गाने भी गाए वो बहुत खुश था यू मसेव ऑब्जर्व दैट द पैराग्राफ एंड इट्स मीनिंग इज सेम बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स और नेम्स लाइक मित्र मयांक वी हैव यूज्ड सम अदर वर्ड्स नाउ द सेंटेंसेस आर ब्यूटीफुल इन दिस वे द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ सज्ञा a called as sarvanam let us see few words which we use as sarvanam main tu vah hum tum aap ve maine usne humne tumne aapne unhone मुझसे मुझ पर उससे हमसे तुमसे उसने मुझ में तुझ में उसमें हम में तुम में आप में मुझे मुझको उसे उसको हमें हमको तुम्हें तुमको उन्हें मेरा मेरी मेरे उसका उसकी उसके हमारा हमारी हमारे तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे उनका उनकी उनके ये वो इसने उसने 
किसने जिसने इन्होंने उन्होंने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव कैसा या कितना विशेषण बच्चा लाल पतंग उड़ा रहा है पेड़ पर पके और पीले आम लगे हुए हैं मीरा ठंडा दूध पी रही है पतंग कैसी है लाल आम कैसे हैं पके और पीले द वर्ड्स विच गिव्स स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव लेट एस सी सम एग्जाम्पल्स समझदार मेहनती साहसी लड़की सुंदर रंग बिरंगी फुर्तीली तितली नुकीली लंबी नई पेंसिल भरा गोल बड़ा घड़ा सुंदर बड़ा पीला फूल डूइंग वर्ड्स वर्ब करना या होना क्रिया लेट एस सी सम सेंटेंसेस अध्यापिका पढ़ा रही हैं पंखा धीरे चल रहा है बच्चे सुन रहे हैं खिड़कियां खुली हैं ब्लैक बोर्ड काला है The words which describes some work or existence are called as verbs. Antonyms, vilom shabd, a word whose meaning is opposite to another word is called as antonym. Let us learn some antonyms. Mushkil, aasan, badbu, khushbu, pakka. कच्चा प्रसन्न अप्रसन्न अंधेरा उजाला वन वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स अनेकार्थक शब्द वन वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन शॉर्ट द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स मे चेंज अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ द सेंटेंस लेट अस लर्न सम वर्ड्स जग एक बर्तन संसार उत्तर जवाब एक दिशा तीर किनारा बाण सोना एक धातु सो जाने की क्रिया हार माला लड़ाई में हार जाना verbs and tenses kriya or kal in hindi the verb comes last and the form of verb changes in accordance with the gender person and number of the subject we will discuss the verb in three tenses present tense vartaman kal main karti hu main karta hu मैं जाती हूं मैं जाता हूं मैं देखती हूं मैं देखता हूं मैं दौड़ती हूं मैं दौड़ता हूं मैं लिखती हूं मैं लिखता हूं पास्ट टेंस भूतकाल पास्ट टेंस मीन्स हैपनिंग्स that had occurred in the past feminine masculine maine kiya maine kiya main gayi main gaya maine dekha maine dekha main daudi main dauda maine likha maine likha future tense bhavishyakal To write a sentence in the future tense requires the use of will or shall in English. 
Similarly, in Hindi, the words denoting the tense are as follows. Main karunga. Unga is added to the root verb kar. Main padhunga. Main karunga. Main jaunga. But the ending changes with the person and number. For example, Hum jayenge. Hum daudenge. In this case, enge is added to the root verb ja and dha. Tum jaoge. Aap jayenge. In these two cases, oge and enge are added to the root verb ja. Wo jayega. Wo jayegi. Wo jayega. In this case, the word ends with ega, but when it comes to plural, it will be Ve jayenge. Ve jayengi. Interrogatives. Prashnarthak. Is and are. Kya ye meri pustak hai? Kya tum aa rahe ho? What? Kya? Kitna? Kitni? Ye kya hai? Tumhari ayu kitni hai? Who? Kaun? Wo kaun hai? Wo ladka kaun hai? How? Kaise? Kaisa? Aap kaise ho? Bazaar kaisa hai? Where? Kahan? Sita kahan hai? Aapki office kahan hai? Aapka office kahan hai? Whose? Kiska? Kiski? Ye kiski dukan hai? Wo kiska ladka hai? Which? Kaun sa? Kaun si? Sab se nazdi ki rasta kaun sa hai? Tumhari paas kaun si pustak hai? When? Kab? Tum kab aaye? Tum mujhe pustak kab lautaoge? Standard Hindi, or more precisely, Modern Standard Hindi, also known as Manak Hindi, High Hindi, Nagri Hindi, and Literary Hindi, is a standardized register of Hindustani identified by Hindus. It is one of the 22 official languages of India and is used as the primary official language of the Republic of India along with English. Standard Hindi is a Sanskritized register derived from the Kariboli dialect. By contrast, the spoken Hindi dialects form an extensive dialect continuum of the Indic language family, bounded on the northwest and west by Punjabi, Sindhi, Gujarati and Marathi, and on the southeast by Oriya, on the east by Bengali, and on the north by Nepali. The number of speakers of standard Hindi is ambiguous. According to the 2001 Indian census, 258 million people in India regard their native language to be Hindi. However, this includes large numbers of speakers of Hindi dialects besides standard Hindi. Tips Suchana To master any language, you need to remember three keys. Read, write and speak. Study a little bit every day. Spend one of your sessions learning grammar, which is the base of the language. Practice speaking it aloud. Read the Hindi newspaper. Read any article and try to express in your words what is stated. Audio tapes are good for getting the correct pronunciation, while interactive series help you to learn verb usage patterns and vocabulary. You need to keep a good learning routine in order to progress in your study. Consistency is important in the routines because you need to be constantly in touch with the studies. It is easy to forget what you learned if you do not keep a consistent study routine. If you get hold of Hindi movies, try to watch them. The shows will help you to improve your language speaking skills.